Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас пятница, 11 августа. Давайте посмотрим на графики Еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что евро вчера рост на протяжении первой половины дня. Да, акцент был у нас на данных по индексу потребительских цен в США. Делали покупатели упор именно на этот момент, откупили евро уже достаточно неплохо в ходе европейской сессии и затем после выхода данных, которые оказались чуть лучше прогнозов экономистов, годовая инфляция хоть и выросла, но выросла до 3,2%, а месячный рост составил 0,2%. Что, собственно, совпало с прогнозами экономистов. Базовые цены также у нас выросли только на 4,7% против 4,8% за тот же период годом ранее. И в целом все это оказалось лучше ожиданий. Да, евро начали быстро очень откупать, но затем произошла у нас своеобразная фиксация прибыли и довольно неплохая распродажа, так как, несмотря на то, что данные вышли лучше прогнозов экономистов, очевидно, что ценовое давление сохраняется, ценовое давление вновь начало расти, и что будет в августе, сложно представить, так как в основном серьезный очень вклад в рост цен, внесли цены на энергоносители, а у нас, как вы, думаю, знаете, Нефть достаточно неплохо подорожала и продолжает дорожать, поэтому ничего хорошего в ближайшие месяцы ждать не приходится. И, собственно, дальше непонятно, оставит ли Федеральная резервная система ставки без изменений, либо будет их еще раз будет их повышать. Ожидается еще одно повышение на четверть пункта, но когда оно будет, или в сентябре, или ближе к середине осени, Пока никто не знает даже в самой федеральной резервной системе. И акцент, конечно же, будет на данные по ВВП за август, на инфляцию за август. И уже не, только после них можно будет конкретно о чем-то говорить. Пока данные вышли довольно спутанные и смотрим, что будет дальше. Несмотря на движение евро вниз во второй половине дня, видим, что сохраняется торговля в рамках восходящей коррекции. Вот такой вот плавный, плавный у нас разворот происходит, что довольно неплохо сформировалась у нас сильная база для восходящей тенденции. И, как вы понимаете, все, что нужно быкам, это выбираться, защищать уровень 1.10.2.0 и выбираться выше 10.60, после чего не думаю, что какие-то проблемы будут с обновлением 11 и 12 фигур. Что касается, ну, прежде чем поговорить о технической картине, давайте посмотрим, конечно же, в экономический календарь. Видим, что по Великобритании уже вышли данные у нас по ВВП. Там за второй квартал ВВП вырос на 0,2% по сравнению с первым, и годовой рост составил 0,4%, что довольно неплохо для британского фунта, для экономики Великобритании, которая остается устойчивой на фоне даже перегретого рынка труда, высоких процентных ставок, которые, без сомнения, будут и дальше повышаться на фоне высокой инфляции. И это довольно неплохо дает шансы британскому фунту на возобновление бычьего роста. Также у нас вышел довольно неплохой, неплохой объем промышленного производства, которое подскочило на 1,8 и, собственно, все пока в Великобритании довольно неплохо. Но это данные за второй квартал и, конечно же, самый негативный сценарий – это вторая половина, второе полугодие и посмотрим, как будет развиваться там ситуация. Также у нас сегодня выходит э, индекс цен производителей в Соединенных Штатах Америки. Видим, что прогнозируется у нас э, небольшой рост на 0,2%. И э, не думаю, что сильно окажет он влияние на рыночное направление. Но, опять же, увеличение и ценовое давление, рост ценового давления, все это приведет к снижению евро в паре с американским долларом и к такому же падению британского фунта. Прежде еще можно выделить у нас данные по индексу настроения от университета Мичиган. Видим, что прогнозируется небольшое снижение показателей, инфляционные ожидания у нас публикуются. И э, в целом все это может оказать давление на евро-доллар, что приведет к еще большей э, коррекции вниз э, к концу недели. Что касается теперь непосредственно технической картины. 
Есть у нас сопротивление 10.13, на нем я сделал акцент. Ожидаю в первую половину дня рывок к этому уровню и затем э, здесь ложный пробой даст точку входа на продажу. Ну а целью медведей будет 0.969. Прорыв с закреплением ниже этого диапазона, обратный тест снизу вверх. Все это хорошая точка входа в короткие позиции, что приведет к более крупной распродаже уже в район 0.931 и переместит пару в рамки бокового канала. Если активных продаж на 10.13 нету, либо быки защищают 0.969, здесь сложный пробой. Все это точки входа в длинные позиции, но и нужно, конечно же, обновлять максимум этой недели. Дотянуться до него будет весьма проблематично, поэтому продажи в случае движения вверх посмотрю здесь на отскок сразу с коррекцией в 25-30 пунктов. Что касается британского фунта, здесь мы видим реакцию уже на данные по ВВП, вполне неплохо. Ложный пробой на 27.05 даст отличную точку входа в короткие позиции В расчете на прорыв 26.66 и выстраивание нового медвежьего рынка С перспективой снижения к 26.23 и 25.92 На 25.92 посмотрю сегодня покупки на отскок с коррекцией 25.30 пунктов Ну а длинные позиции от 26.23 ровно так же, как и 26.66 Только при формировании ложного пробоя, так как пока ситуация мы видим не на стороне Покупатели. Если активных продаж на 27.05 нету, ко второй половине дня ближе мы закрепляемся на этом диапазоне, возможно тестируем его сверху вниз, то в таком случае покупки и э, возврат на 27.39 с перспективой 27.74 будет э, практически гарантирован на 27.74. Посмотрю продажи на отскок с коррекцией 25.30 пунктов, но короткие позиции от 27.39 ровно так же, как от 27.05, только при формировании э, ложного пробоя. Всем удачи!